ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ലിസ്റ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ ലിസ്റ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ലിസ്റ്റിനെ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക എച്ച് ടി എം എൽ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നെയിം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വണ് ഇന്ന നെയിം ടു ഇന്ന നെയിം ത്രീ എന്ന നെയിം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ആ ചില കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ ഇത് ബുള്ളറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഈ ഒരു റൗണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടിക്ക് ഇടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡോ ഇടും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എച്ച് ടി എം എൽ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓൾ ലിസ്റ്റ് മേ കണ്ടെയ്ൻ വൺ ആർ മോർ ലിസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആവാം ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻ്റ് ആവാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാധനം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവാം ദേർ ആർ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എച്ച് ടി എം എൽ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് നമുക്ക് എച്ച് ടി എം എൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലിസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണത് നമ്പേഡ് ലിസ്റ്റ് അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണത് ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണത് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ടി എം എൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലിസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഓർഡേഡ് എച്ച് ടി എം എൽ ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദി ലിസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആർ മാർക്ക്ഡ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഐറ്റത്തിന് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഐറ്റത്തിന് പേര് പറയുമല്ലോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റത്തിന് പേര് പറയും ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റത്തിന് പേര് പറയും ആ ഐറ്റത്തിനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിന് നമ്മൾ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്പേഡ് ലിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഓരോ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്പർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നമ്പേഡ് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്പർ ലിസ്റ്റും കൂടെ പറയും ദി ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഓൾ ടാഗ് ആൻഡ് ദി ലിസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എൽ ഐ ടാഗ് നമുക്കറിയാം ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡേഡിൻ്റെ ഓയും ലിസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ എന്ത് ഓയൽ എന്നാണ് ടാഗ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓ എൽ ടാഗ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ടാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓ എൽ എന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ നമ്മൾ ആ ടാഗിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ആ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് എൽ ഐ അതായത് എൽ ഐ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലും ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഐയും അങ്ങനെ എൽ ഐ ടാഗ് അപ്പം ഓ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിനെ ഷോർട്ട് ആക്കിയതെന്നാണ് ഓ എൽ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിനെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എൽ എ എന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അത് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ ഇതാ നമ്മൾ തൽക്കാലം നമ്മുടെ ഹെഡ് പോഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ബോഡി പോഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബോഡി നീതി ബോഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓർഡേഡ് 
അതായത് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് എന്നും കൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഓ അനോഡേഡ് ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അനോഡേഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ടാഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് യു എൽ എന്നും ലിസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഐ എന്നും ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിന് എൽ ഐ എന്നും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഒ എൽ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ആയത് യു എൽ അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് അതിന് ഷോർട്ടാക്കി യു എൽ എഴുതി ആ അൺഓർഡേഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ യുവും ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എല്ലും കൂടെ എടുത്തിട്ട് യു എൽ എഴുതി അപ്പോൾ യു എൽ ടാഗ് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഐ ടാഗ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം നോക്കാം അപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എൽ എഴുതി ബോഡി എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് യു എൽ തന്നെ എഴുതി എന്നിട്ട് ഓരോ ഐറ്റത്തിന് നമ്മൾ എൽ ഐ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു എൽ ഐ അരീസ് എൽ ഐ ബിങ്കോ എൽ ഐ ലിയോ എൽ ഐ ഒറാക്കിൾ ആ എല്ലാ എൽ ഐ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുക എച്ച് ടി എം എൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താണ് നേരത്തെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓയൽ ടാഗിലായിരുന്നു അല്ലേ അത് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ഇത് അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് യു എൽ എന്ന ടാഗിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം എൽ ഐ എന്ന ടാഗ് വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക അതങ്ങനെ ബുള്ളറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ഐറ്റത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആരീസ് ബിങ്കോ ലിയോ ഒറാക്കിളൊക്കെ ബുള്ളറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്പർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കിട്ടുക ഇതുപോലൊരു വേറെ ലിസ്റ്റാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ഓർ ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് വേർ എൻ വേർ എൻട്രീസ് ആർ ലിസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഡിക്ഷണറി ഓർ എൻസൈക്ലോപീഡിയ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിക്ഷണറി അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയയിൽ നമ്മൾ എൻട്രീസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിക്ഷണറിയിൽ ഒരു ടേം എടുത്താൽ ആ ടേമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാവും ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫ്രൂട്ട് എടുത്ത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി സ്വീറ്റസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഇൻ ദ വേൾഡ് അല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ നമുക്ക് എച്ച് ടി എമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓരോ ലിസ്റ്റിൻ്റെയും നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉൾപ്പെടുത്താം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദി ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് ഈസ് വെരി അപ്രോപ്രിയറ്റ് വെൻ യു വാണ്ട് ടു പ്രസൻറ്റ് ഗ്ലോസറി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടേംസ് ഓർ നെയിം വാല്യൂ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്ലോസറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ടേംസിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നെയിം വാല്യൂ ലിസ്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ദി എച്ച് ടി എം എൽ ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ ദി ഫോളോയിങ് ത്രീ ടാക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടാക്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് ഡി എൽ അതായത് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റിനെ ഷോർട്ടാക്കി ഡി എൽ എന്ന് അപ്പോൾ ഡി എൽ ടാഗ് വേണം പിന്നെ ടേമിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡി ടി തന്നെ ടാഗ് വേണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഡി ഡി തന്നെ ടാഗ് വേണം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ എന്നാണ് ഒരു ടേം എടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഡി ടിയിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി സ്വീറ്റസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഇൻ ദി വേൾഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേ ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ഡി ഡി തന്നെ ടാഗ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ വേണ്ടത് മൂന്ന് ടാഗാണ് ഡി എൽ ടാഗ് അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റിനെ ഷോർട്ടാക്കി ഡി എൽ ടാഗ് ചെയ്തി പിന്നെ ടേമിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡി ടി എഴുതി ആ ടേമിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഡി ഡി തന്നെ ഒരു ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചു നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എച്ച് ടി എമ്മിൽ നമ്മൾ ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡെഫിനിഷൻ